，正如上一场史莱克学院的比赛一样，<笑>等级不代表一切。天斗皇家学院能否逆袭呢？<笑>小子，看傻眼了？<笑>我看这场比赛没必要进行下去了。我们三个人已足够对付你们七人，认输吧。嗯，还没有试过，怎么知道不可能？面对强敌，天斗皇家学院依旧自信。那么，我宣布，武魂殿学院对阵天斗皇家学院，比赛开始。第四魂技。他的眼睛，不看眼睛就没事了吗？<笑>别人都叫我天狐啊，动不了了，怎么会这样？哼<笑>，他的魅惑技能。不只是通过双眼触发就是两人的武魂融合技，妖魅，主控制，在其控制范围内，所有人的感官、魂力、行动都被降低百分之五十。红光太盛，什么都看不清。啊，看来今天是看不到他们如何出手了。他们是不想让其他对手看清他们的实力。就这么被甩出来了、哦啊，里面都没有打斗的声响，不止，也没有痛喊声。看来对方一出手，奥斯罗就已经昏过去了。武魂殿学院面对另外一支种子战队，竟然是凭借着两人的武魂融合技。便轻松击溃了对方四人，又一人被抛出。现在擂台上，天斗皇家学院仅剩玉天恒和独孤雁两人，他们还能坚持多久？毒，在我们的领域内，同样要大打折扣。独孤雁，你的毒还不足以作用在我身上。去他！爷爷。看在你家族的份上，饶你一命！前所未见，武魂殿学院真不愧是本届精英赛最强校队。本场比赛，武魂殿学院获胜。哇，太震撼了！今日一见，才明白武魂殿学院的可怕。毫无疑问，最后的冠军一定属于他们了。上一场比赛，史莱克学院固然抢眼，但跟武魂殿学院比起来，看到没？看到没？这才叫实力！妖魅一出，史莱克学院那点实力算什么？就是。没想到武魂殿学院比预想的还要厉害。今日一战，他们的确让人望而生畏
。不过大家不管何时遇到他们，首先不能失去信心。今日观战，我有一个想法：他们之中最强大的，莫过于邪月和胡列娜的武魂融合技。不过，这也说明他们有个弱点。嗯，什么？他们最强的三人跟其他四人很少配合战斗，势必没有小怪物们默契、嗯。的确，之前的比赛他们三人根本都没有上场。如果下一轮，也就是第四轮比赛，我们运气好，没有抽签对上他们，我会全力跟进武魂剑学院的比赛，继续研究一下。好,好，好。四轮抽签，实力明显强一些的三支队伍——武魂殿学院、神风学院以及我们史莱克学院，都没有抽到其他两支。我们顺利晋级三强，应该没有问题。嗯。哟、啊。记得，这是我们的孩子。跟他们走吧，不要先进。哇、啊！老师，你也睡不着。小三，明天三强比赛就要开始了。听说明天教皇也会前去观看比赛。别担心，你专心于比赛，其他的事，老师们为你做后盾。这次比赛非同小可，失败的校队都无法观战。进了这道门之后，我也只能待在休息区。你们加油！下驾到！万岁！万岁！万岁！万岁！啊！万岁
只有父亲和老师才能让我下跪，教皇又如何？左边第二个少年就是唐三。强势的目光，死机魔童，我的灵魂似乎要被剥离一般。大胆，竟敢对教皇冕下不敬！你就是大师的弟子唐三吗？是的，教皇冕下。很好，有几分你老师当年的风骨。不敢和老师相比。平身吧。从你们身上，我看到了希望。教皇殿前，我更希望看到你们全部的天赋和实力。最终的胜利者，将得到武魂殿的最大奖励。是魂骨，是三块魂骨，分别是一个右臂骨、一个头骨和一个左腿骨。那可是魂骨，可遇而不可求啊！哎，几位封号斗罗都在场，啊、你还想抢吗、啊啊？这三块魂骨都出自万年魂兽，分别是精神凝聚之智慧头骨。爆裂焚烧之火焰右臂，以及急速前行之追风左腿，其中，智慧头骨更是出自一只高达五万年以上的魂兽，是前任教皇冕下亲自斩杀获得，乃魂骨中的极品。前任教皇，严逊吉。越是高等级魂兽产生的魂骨，效用就越大。这三块魂骨都在万年以上，称得上是极品。当然，外附魂骨除外。击力极强，能穿刺、带剧毒，行进时还能忽略地形因素。没想到你年纪轻轻，竟有这等造化。外附魂骨，普通魂骨共有六种，其中最珍贵的是躯干，其次是头部，再次是右手、左手、左腿、右腿。而外附魂骨的价值更在这六种之上，数量最为稀少，其能力与成长性却极为可贵，在整个体系中，仅次于十万年魂兽产生的顶级魂骨。魂环附带的魂技，会随着魂师实力的增长而变强，魂骨也会成长吗？魂环的成长，会受到原所属魂兽的年限限制，如百年魂环，永远无法拥有超越百年的力量。而魂骨则不同，不但能大幅增强魂师实力，更会随着魂师实力的增强而进化。越早得到魂骨，它能进化的时间就越长，魂师的实力也会增长得越快。小三在智灵魂斗罗的帮助下，彻底与八珠魂骨融合，实力大增。若是孩子们能获得这三块魂骨，他们的战斗力定会显著提升。但是。胜利者永远只有一个，因此这三块魂骨都将属于最后的冠军。希望你们都能全力以赴，勇夺殊荣。
胜利者永远只有一个，因此这三块魂骨都将属于最后的冠军。希望你们都能全力以赴，勇夺殊荣。今天上午，请三支队伍各派出七人，进行个人淘汰赛。领胜者将直接进入明日的决赛，败者两队将在下午进行团队战，争夺另一个决赛名额。请三队队员前往看台备战，稍后将抽签决定比赛顺序。首轮轮空的选手将与首轮中获胜的选手进行第二轮比试。这场个人赛比决赛同样重要，若能获胜，不仅进入了前两名，还意味着能以逸待劳，准备明日决赛。三队中，武魂殿学院无疑是最具优势的。三名魂王，便是三个万年魂环的差距。还有他们的武魂融合技，仅凭一招便打败了天斗皇家学院。旁人无法窥探其中情况，啊，更摸不透其内涵。他们的战术目的只有一个：威慑。赛后，我和玉天恒交流，但他们对于那招。也只有模糊的感觉，根本没能发挥出真正实力。这正是武魂殿学院的可怕之处，他们凭借强悍的能力和缜密的心思，步步压制对手，从而取胜。哪怕同样是魂王，他们也是极其强大的对手，更别说我们和神风学院都没有魂王级别的队员了。缜密的心思，同样也是我们的武器，并且。我们还拥有他们所没有的默契配合。嗯嗯嗯，请三支队伍派出第一名上场队员。第一场比赛需要试探并观察另外两队的战术。精灵，你愿意上场吗？交给我吧。在第一轮以逸待劳，更清楚的观察对手。哼！我宣布，个人赛第一轮，神风学院对武魂殿学院比赛。等等，这场我弃权。弃权？啊？这武魂殿学院战队不是夺冠的大热门吗？怎么上来就弃权了？恭喜神风学院获得首轮胜利。第二场，神风学院队员火无双对战史莱克学院队员精灵。比赛请等一下开始。打盘，竟敢打断比赛！请说出你的理由。我的理由就是。史莱克学院放弃个人赛，自愿进入败者组比赛。精灵，回来吧。为什么？我想，认输应该是我们的权利。你说的对，这是你们的权利。怪我多此一问了，抱歉，遇着了。呃，长长老，真的假的？他竟然是武魂殿的长老。听说那两位封号斗罗，资历极深，立功无数，却也直到近十年才成为长老。凭这位大师的年纪和实力，怎么会有这么大的权威？这，他为什么要维护我？继续比赛吧。武魂殿学院战队实力强大，本学院自认不敌。我们决定放弃个人赛，与史莱克学院争夺另一个决赛名额。那么，
武魂殿学院战队直接进入明天的总决赛，下午将进行神风学院与史莱克学院的角逐，希望两队养精蓄锐，创造佳绩。回去吧。嗯嗯嗯嗯，没想到武魂剑在如此优势下，还会使用这样卑鄙的手段。嗯，原本精灵抽到的签非常好，让我们能更好的观察对手，但武魂殿的队员却突然认输，这就产生了两个效果：一来，武魂殿的队员保持了完整的战斗力；二来，火无双也能以完整的实力对付精灵。若火无双击败精灵，对上武魂殿，他也会立刻认输。这就相当于，他们两个学院联手对付我们。个人赛上，我们根本不可能胜利。落败则罢，一旦获胜，肯定会遭受他们的车轮战。啊，这也太卑鄙了吧！嗯嗯嗯。以前我还不明白，武魂殿为何同意神风与赤火合并。原来，这就是他们的邪意。他们以为这样。就能阻挡我们前进吗？未免太小看我们了。我们的目标只有一个。嗯嗯嗯。时刻必胜。嗯。你知道我们为什么要这么做吗？我就是要再次和你一决胜负，宁可放弃争冠，我也一定要击败你。如果只是为了这个，那你已经落了下场。哼，那就用事实说话吧。不要以为你救过我，我就会对你手下留情。欠你的，我已经还了。比赛马上开始，双方队员请就位封啸天选手和唐三选手曾代表各自的队伍一对一决胜。当时惜败的封啸天选手，能在本场中洗刷败绩吗？火舞选手曾在个人赛中击败唐三选手，这次唐三选手又将如何应对呢？神风学院列为三排，攻守兼备，较为稳妥。史莱克学院一字排开，会不会展开奇袭战术呢？史莱克的阵型与以往截然不同，难道有什么后招？两支队伍同出自天斗帝国赛区，在预选赛季晋级赛中曾有过多次交手，可谓是各有胜负，势均力敌。但能进入决赛的队伍，注定只有一支。谁能取得本场比赛的胜利呢？我宣布，史莱克学院对阵神风学院，比赛开始。
按原计划进行。风啸天，升空。好，第二魂技，双狼附体。第三魂技，疾风双翼。耶。第三魂技，火星如云。火舞的融化技能，还有两位辅助魂师的全力支援，看来他们将胜利的希望全数放在了风啸天和火舞身上。难道他们在这么短的时间内，已经收敛出双人武魂融合了？双人融合技，火舞与风啸天的默契配合，将神风学院的整体实力大大提升。嗯、风柱火势，火界风力，看似是双人融合，却将四人的力量集中于风啸天身上，令他攻防兼备，力量提升到了极致。但是，孩子们可没那么好对付。想不到蓉蓉也会这招融环技能，毕竟是七宝琉璃宗宗主之女，只不过融环所消耗的魂力过于庞大，轻易不会使用。啊一般来说，只有武魂和魂技极为接近的魂师，才能施展这种融合技，就像当初的苍辉学院。可史莱克奇怪，每个人的武魂和侧重方向都截然不同，竟然也能施展。同样的融合技，难度却是天壤之别。这就是大师的真正实力吗？大师提出的武魂一体融合理论，我虽然已尝试学习，但终究不明就里。想必这世间除了大师，只有小三完全明白其中奥妙吧？竟然是七位一体融合技，但这个技能的薄弱之处，我已看穿了。这个融合技的发起者正是宁荣荣，而发起的基础，却是给宁荣荣提供庞大魂力的奥斯卡。昊天锤。